Hello guys, so today we're going to work on grammar, right? Prepositions. This subject causes a lot of doubts. Sometimes we never know what we use. Uh, a gente nunca sabe o que, que a gente vai usar, né? Às vezes a gente fica na dúvida entre usar o at, o in, o on e outras, uh, e outras possibilidades. Então eu fiz um quadrinho razoável aqui, eu fiz um quadrinho bem legal para vocês poderem tirar dúvidas e usar para consulta quando vocês precisarem. Muitas coisas que eu coloquei no quadro são colocações, são suposições, uh, são palavras com frases uh, que podem ser encaixadas em outros contextos, em vários contextos. Então, eu coloquei só alguns exemplos do que vocês podem usar e coloquei também uh, a finalidade de cada preposição, tá? Então, in, beleza? Então, vamos lá que eu acho que a gente pode começar algumas frases. Então, in time, in demand, in difficulties, inside of, in a hurry, in a mess, in a sense, in action, in advance, in of use, in of season, in aid of, in abundance, in abundance. Okay? So, all of these are examples of uses, tá? Então, muitos têm os verbos junto, tem alguma coisa para você poder utilizar. E aí, eu coloquei aqui como você usa. Então, quando for centuries, né, in the 1900s, decades, in the 90s, years, in 1990, months, in March. Tudo isso é só um exemplo, tá? Não é que é só em March, ok? In March, in April, in September, in October, ok? Weeks, in five weeks. Seasons in spring, okay? Periods of time in the future. Holidays in the Easter. Parts of the day, lembra, né? In the morning, in the afternoon, in the evening. Nunca in night, okay? In the night, da ideia de ser uma noite adentro, tudo bem? Não é a noite, é noite adentro. Então, in the night. The spirits rise, os espíritos levantam, tá? Então, eu tô querendo dizer que noite adentro os espíritos levantam. Eu não tô falando que é a noite, ok? Countries in Italy... Nossa, aqui foi, foi tenso, foi um negócio meio sombrio. <risos> Countries in Italy, cities in Rome, neighborhood in Manhattan, in São Paulo, for example. Close space in a car, certo? E aí a gente vai para on. Vamos utilizar algumas palavrinhas aí, tá? On schedule, on balance, on the air, on a trip, on account of, on an island, on average, on edge, on fire, on hand, on order, on purpose, ok? Como que eu utilizo? Então, holidays with day. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a palavrinha day estiver junto. Então, On Easter Day, tá? Days of the week. On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tudo bem? A gente não pôs todos, mas é quando você tem os dias da semana. Dates. Guys, dates is specific dates, ok? So, you have the month and you have the day. Or you have the month and you have the year, ok? So, on April 3rd, ok? Specific days. On my birthday. That's a specific Uh, time on weekend. The time, o que eu quero dizer não é o tempo de hora, é o tempo da localização de espaço do tempo, tá? Então, no final de semana, é um, é um, é um tempo que você prevê, ok? On Sunday, on, on Sunday morning, tá? Day, part of the day, sorry, a Titia pulou. Time on weekend, day, mais part of the day. Então, quando o dia, né, a parte do dia, e estiver junto com a parte... Com, com o dia da semana, por exemplo. Então, olha só. On Sunday morning. Porque assim, dias da semana é on. Morning, a gente já viu que é in. Mas quando tem os dois juntos, eu uso on Sunday morning. Ok? Tem até uma música sobre isso. Streets. On Columbus Street. Avenues. On 7th Avenue. Surfaces. O que são surfaces? Planos, né? Planos, superfícies. Então, on the floor, no chão. Means of transport, então, meios de transporte, on a bus, tá? E communications on the radio, tá? Uh, at, 
Então, algumas palavrinhas que a gente usa. At risk, at distance, at any rate, at least, at night. De novo, vamos voltar. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, ok? At noon, at once, at peace, at war, at times, at work, at sea. Mais profundamente usado, hours. Então, se eu uso at, at a a.m. Part of the day, at midnight. Nesse caso aqui, ó, é quando você tem, lembra? Noon and midnight. <coughs> Você não está falando hora específica, você está falando num jeito, num geral, tudo bem? Time, at the moment. Holiday without day. Então, a parte do feriado sem o dia. Então, at Easter, tá? Esse aqui a gente costuma é, sempre assim, referir a specific part of the day, ok? Então, quando você quer falar uma coisa muito específica que aconteceu naquele dia, o que vai acontecer... Naquele feriado, por exemplo. Então, at Easter, I will, I don't know, give birth. Eu vou dar a luz. Então, você tá dando uma coisa muito específica, tá? Addresses at 456 State Street. Specific locations at the station. Beleza? Aí, a gente só colocou um adendo para vocês, tá? Que é o for e o by, que são muito utilizados, né? Na realidade, eles, para vocês... Eles têm um significado muito grande porque sempre aparece nos nossos textos do ângulo e cai bastante vestibular, tá? Então, a teacher vai passar mais ou menos por cima, porque nem tem como uh, colocar todas as possibilidades, porque são várias, né? São milhares e milhares de, de opções. Então, eu coloquei, coloquei só os mais usados, tá? Então, for a reason, for certain, for good, for life, for lack of, for a change, for love, for higher... <coughs> For one off, for experience, for my sake, por exemplo, for my, for fear of, ok? Por medo de, tudo bem? Utilização de by, by chance, by accident, by all means, by birth, by definition, by combat, by design, by force, by heart, by law, by mistake, by no means, by order of, and by way of. Então, todas essas preposições, uh, vocês podem consultar aqui no quadro, a foto vai, vai, vai junto com vocês, no vídeo, vai junto com o vídeo. Uh, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem me mandar uma mensagem, mas eu acho que tá bem explicadinho, ok? Bye, bye! See you next class!